Lucille, c'est sûr que c'est un grand débat actuel dans les médias. On entend beaucoup que les personnes âgées veulent mourir à domicile, que c'est leur chez-soi, leur sécurité, leur, leur confort. Euh, on est pour le mourir à domicile dans, dépendant du contexte, donc dépendant des acteurs en place, dépendant des services en place. Il y a un danger à promouvoir trop le mourir à domicile parce que ce n'est pas pour tout le monde. Ça prend des ressources, ça prend beaucoup d'aide autour et euh, on veut s'assurer que la, la personne soit confortable. Donc, ce qu'on vise par les soins palliatifs, c'est le confort d'abord. Donc, on, on, on aide les personnes à vivre leurs derniers instants de la vie à domicile le plus longtemps possible. Mais malheureusement, des fois, ce n'est pas possible. Les symptômes sont trop mal contrôlés. La gestion de l'or se fait plus ou moins bien. Donc, des fois, il est possible que l'hospitalisation se fasse en fin de vie. There are around 80% of people who would actually like to receive palliative care at home, but uh, only about 8 to 9% actually re receive palliative care services at home. So it's quite an important aspect in providing health care uh, for seniors at home, but not well known and not well used to its full potential as it could be. The different challenges I see in the uh, providing um, palliative care for seniors at home um, it's one is resources. There's uh, you know always uh, a lot of resources that are needed to provide uh, palliative care services in the home care setting. You have uh, you know the human resources. Uh, you need time. You need an entourage that's going to be available for the uh, for the patient for the client in the home. Uh, it can take up to about 50 hours a week for a, a one single caregiver to provide a certain amount of care for a senior in uh, palliative care service at home. You also have uh, financial restraints, uh, organizational, organizational restraints in terms of uh, time and, uh, and uh, resources of, of workers. On a une petite équipe d'intervenants qui font des soins palliatifs à domicile, donc comprenant des infirmières, des, des ergothérapeutes, des physiothérapeutes, nutritionnistes, des préposés bénéficiaires, des travailleurs sociaux, donc qui font euh, l'accompagnement des personnes âgées en fin de vie à domicile. À cette petite équipe-là, il y en a une petite équipe de recherche euh, qui font il y a certains intervenants qui sont libérés de leur charge de travail pour s'impliquer dans la recherche. Donc, on parle de euh, rédaction d'articles, rédaction de guides de pratique euh, pour les autres intervenants et aussi on fait de la formation. Donc, on, on offre de la formation pour le grand public, mais surtout pour les intervenants de première ligne. The purpose of research at the CREGES is to really bring uh, research to practice. Um, how research works at the CREGES is from, from my perspective, I'm a new member of the CREGES within the last year. Um, I see the majority of their research projects really coming from the practitioner side of the uh, table. Uh, they bring these questions or these concerns to the, uh, the CREGES, the research aspect of the uh, of the Citroises here in Cavendish, and uh, they really try and focus on what's needed for palliative care and seniors at the practice level, uh, at the front for frontline workers uh, in the field. Depuis maintenant dix ans, on se questionne sur l'organisation des services, sur l'offre de services qu'on doit faire, l'approche qu'on doit utiliser avec le patient, sa famille. Donc, on s'est questionné beaucoup là-dessus, euh, tout à fait pour répondre à leurs besoins. Euh, les personnes âgées ont vécu une expérience de vie qui est différente. Euh, ils ont aussi un mourir différent. Donc, on doit se questionner et s'interroger sur ce qu'on offre à, à la population. On rencontre des intervenants sur une base régulière, on les questionne sur leur pratique, sur ce qui se passe sur le terrain. Et eux, ils nous donnent l'information sur ce qui se passe. Puis, euh, bon, moi-même étant intervenant, je peux voir euh, de ce qui se passe sur le terrain, les, les enjeux actuels, et voir si les débats de, de la société sont vraiment ce qu'on voit dans la pratique. Et bien souvent, il y a, il y a des, un peu de décalage. Ce que les médias projettent, ce n'est pas toujours ce que les, les gens ont besoin. Euh, il y a des grands enjeux, des fois, qu'on qu ne vit pas toujours dans la pratique. Donc, on doit en même temps faire la part des choses. The members of the CREGES are actually also practitioners. Like myself, I see patients regularly. Um, other members of the CREGES actually also see uh, palliative patients regularly. So we're at the front line, we're seeing what's going on in the homes in palliative care with seniors, what their needs are, what's going well and what's not going well. And that gives us an opportunity to bring back to the center um, uh, uh, things that should be researched or could be researched to better provide uh, uh, better standards of care for the seniors uh, receiving palliative care at home and not only at home but also in the uh, nursing homes because one of our newest research uh, grants that was authorized was to look at best practices for providing 
uh, palliative care services for seniors in uh, nursing homes. They also provide the research to other, other uh, agencies outside of the c 3 s So it's really not only beneficial for the c 3 s community, but we're also uh, sharing the information with other CSSSs across the island of Montreal and across Quebec. And we also bring that information back to uh, uh, um, seminars that are offered in palliative care uh, from uh, the Palliative Care Council or from uh, McGill Palliative Care Days that are performed. So we, we share the information right across Quebec. De toujours intervenir dans ce contexte-là peut être lourd et difficile. Donc, ce qu'on a appris de la, de la recherche, c'est que ça prend une équipe qui, qui se tenait, qui était soudée et qui avait une, un, un système de soutien. Donc, on a des rencontres d'équipe pour permettre aux gens de parler de leurs difficultés, mais aussi d'être au, au fait de ce que nos collègues peuvent vivre et d'être attentifs à leurs besoins. A multidisciplinary approach is uh, really the best practice to uh, provide the complete care that's needed for seniors in palliative care and also a holistic approach looking at the psychological, uh, physical, emotional, spiritual aspects of providing care in the home care setting. On voit que l'accent est beaucoup mis sur les besoins euh, biologiques, euh, la gestion de douleur, la gestion des symptômes. Mais malheureusement, les besoins psychosociaux sont souvent mis de côté euh, parce que c'est euh, l'urgence est, est biologique d'abord. Donc, on a développé un guide qui euh, regarde tous les besoins des personnes âgées en fin de vie. Donc, autant les besoins spirituels, au niveau de la sexualité, l'intimité, au niveau de la dynamique familiale, au niveau de la religion, au niveau de euh, tous les besoins de, de fin de vie, on a essayé de faire un guide qui se tient et qui interpelle les intervenants dans leur pratique. Donc, on soit un jeune intervenant, euh, bon, c'est quoi les besoins de base de la personne âgée? C'est dans le guide. Si euh, un intervenant un peu plus expérimenté, bien, il y a des questions qu'on a pu développer dans le guide pour aller les faire réfléchir sur leur propre pratique, les questionner sur leur propre pratique. Donc, on veut un guide qui soit interactif, dynamique et qui rejoint l'ensemble le, des intervenants dans le système de santé. Donc, c'est sûr que nous, c'est dans le contexte de soins impétifs à domicile, mais notre guide peut te répondre aux besoins euh, de, du système en entier parce que la personne âgée, qu'elle soit à l'hôpital, qu'elle soit en, à domicile, ou dans une maison dédiée, elle a les mêmes besoins. C'est juste le contexte qui change. We tend in in our society to really not talk about death or talk about dying until we're in it. And so, uh, because of that, there's a large amount of uh, psychosocial care that needs to go on at the end of life. It's really helpful and it can really guide the person to understand that their life had meaning and to put things in order and to help the caregivers um, during the uh, dying phase and after the patient has died. Often we provide psychosocial care, uh, follow-up care for bereavement and, and grieving for the uh, caregivers.